एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में आ, ये हमने तमाम पूरा चैप्टर जो है वो हमने फिनिश कर लिया है और ये इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे बर्ड आई व्यू कि हम हमने अब तक क्या कुछ पढ़ लिया है जो कि चैप्टर का नाम जो था दैट वाज प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड लोकोमोशन तो ये प्रोटेक्शन जब हम बात करते हैं तो दैट मींस इंटेगोमेंट्री सिस्टम जो कि एक्सटर्नल कवरिंग और दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये ये चीज़ जो है ये इंटेगोमेंट्री सिस्टम ये तमाम एनिमल्स के इक्वली ये ये मकसद क्या है कि ये मैकेनिकल इंजरी से बचाया जाए और इन्वेजन ऑफ माइक्रो माइक्रोब्स या फिर कोई इंजरीज वगैरह अगर हो जाती हैं तो वहाँ पे माइक्रोब्स बैक्टीरिया आ जाते हैं जो उसको फर्दर इन्फ्लेशन काज करते हैं तो इसमें स्किन दैट प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसके बाद यहाँ पर हम जायज़ा लेंगे कि हमने अब तक क्या कुछ पढ़ लिया कि इन प्रोडोसवन सेल मैम्ब्रेन जिसका जिक्र किया अमीबा के हवाले से पेलिकल पैरामिशम के हवाले से इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये कोलोमुनर एपिथिलियम कोलोमुनर एपिथिलियम के ऐसी एपिथिलियम जिसके सेल्स जो हैं दे आर दे आर कोलम लाइक एंड दे आर अटैच विद वन अदर टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ टिश्यू और इसके अलावा देर इज क्यूटिकल दैन शेल्स और इन दैट इज टेगोमेंट ये इसका भी जिक्र किया हमने क्या इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये तो था इन वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर स्किन इज कवर्ड दैट इज दैट इज आउटर मोस्ट इंटेगोमेंट विच इज कवर्ड ओवर बाई स्केल्स क्लॉज फैदर्स हेयर तो ये तो ये तमाम दीज आर द डिवेटिव ऑफ द इंटेगोमेंट इसके अलावा स्किन ऑफ जॉलस फिशेस और ख़ास तौर पे इसके अंदर हैग फिशेस का जिक्र किया लैम्परेस का जिक्र किया जो कि जो कि जिसके अंदर कोई जॉज नहीं होते जैसा कि नाम से जाहिर है दीज आर मेरीन फिशेस और फिर उसके बाद काट स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिशेस का जिक्र किया और कार्टिलेजनस फिशेस क्या होती हैं शार्क्स वगैरह दैन द स्किन ऑफ बोनी फिशेस तो बोनी फिशेस जो हैं जिसके अंदर ये जितने भी हम कार्प्स वगैरह खाते हैं जो फूड के तौर पे जो फिश खाते हैं दैट इज़ बोनी फिशेस दैन उनके स्केलेटन सॉरी यस इंटागोमेंट का जिक्र किया फिर स्किन ऑफ एम्फीबियंस जो कि फ्रॉग्स वगैरह सेलामेंडर्स न्यूट्स तो इसके अंदर भी ये स्किन का हमने डिटेल में देखा उसके बाद रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स जो हैं इनमें जो स्किन है वो आम तौर पर जैसे देखा हमने कि दे आर इट्स वेरी ड्राई और क्योंकि बहुत ही वो ड्राई कंडीशंस में एनिमल रहते हैं एंड दिस दैट्स वाइट इज़ कवर्ड ओवर बाय स्केल्स फिर स्कूट्स भी हैं और इसके बाद कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके ऊपर बहुत स्पाइंस हैं तो ये सारे के सारे दीज आर रेप्टाइल्स फिर उसके बाद बर्ड्स बर्ड्स के अंदर बर्ड्स दे आर कवर्ड ओवर बाय दे आर कवर्ड बाय दी फैदर्स विच आर विच आर एक्टोडर्मल ड्रिबेटिवस और इनके अंदर स्किन के अंदर एपिडर्म ग्लैंड नहीं होती सिवाय ए ग्लैंड के जो कि प्रीनिंग ग्लैंड होती है विच इज विच इज वेरी दैट इज एट द टिप ऑफ द टेल जो कि बर्ड्स जो हैं वहाँ पे अपनी चोंच के जरिए से वो मटेरियल लाते हैं और देन दे शाइन देयर ओन फैदर्स उसके बाद मैमल्स हैं तो स्किन ऑफ मैमल्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड हैं हमने जिक्र किया और हेयर का जिक्र किया नेल्स भी इसी में आते हैं फिर और सिबेशियस ग्लैंड हैं सूड्रीफेरस ग्लैंड दैट इज टू मतलब के स्किन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड हैं फिर कुछ स्लाइमी सब्सटेंस भी निकलता है जो कि खास करेक्टरिस्टिक्स स्मेल देती है ख़ास तौर पे उन एनिमल्स के अंदर जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं इसके बाद स्केलेटन का जिक्र किया किया गया और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होती है एग्जोस्केलेटन होती है और एंडोस्केलेटन तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये दरअसल विच इज़ द कोर ऑफ लिक्विड तो लिक्विड जब एनिमल के अंदर भर जाता है तो वो इरेक्ट हो जाता है जैसे हमने इसका जिक्र एनिलिड्स के अंदर या फिर ए सिलोमेट्स के अंदर तो इट इज़ हाइड्रा के अंदर भी वो जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पानी भर जाता है 
तो ये एनिमल बहुत अपराइट हो जाता है फिर उसके बाद एग्जोस्केलेटन एग्जोस्केलेटन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी विच इज फाउंड इन आर्थ्रोपॉड्स खास तौर पे एस क्यूटिकल तो ये एग्जोस्केलेटन है इसके अलावा एग्जोस्केलेटन आल्सो कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जैसे क्रैप्स के अंदर लॉप्सिस के अंदर और श्रिम्स के अंदर तो दिस द एग्जोस्केलेटन जिसकी वजह से तो इस लिहाज से जो क्यूटिकल है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन ऑफ द बॉडी पर्टिकुलरली इन इन आर्थ्रोपॉड्स या इंसेक्ट्स के अंदर इसके अलावा हमने एंडोस्केलेटन का जिक्र किया तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी एग्जो एंडोस्केलेटन है इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स या फिर इकाइनोडर्म्स के अंदर भी ऑसिकल्स हैं जो कि विच इज एंडोस्केलेटन और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन को डिटेल में हमने देखा था तो एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स द मोस्ट फेमिलियर एंडोस्केलेटन अपीयर इन वर्टिब्रेट एज कार्टिलेजनस एंड बोनी तो बोनी स्केलेटन है जिसका हमने डिटेल में उसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी अभी देखी और ये कुछ कॉम्पैक्ट बोन्स हैं सॉफ्ट बोन्स हैं कॉम्पैक्ट बोन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा और ये बड़ा रेगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बकायदा सेल्स होते तो जो बोन है इट इज़ लिविंग टिश्यू लिविंग टिश्यू होने की क्या दलील है कि ये बकायदा ग्रो करती है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी है यह ना समझें कि इसके अंदर इट इज़ इट इज़ नॉन लिविंग मटीरियल नो इट इज इट इज इट इज़ लिविंग मटीरियल और इसलिए ग्रो भी करती है और अगर खुदा न खास्ता ये अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी रिपेयर भी होती है तो दिस इज रिपेयर इट दिस प्रोसेस इट सेल्फ दैट इज द इंडिकेशन ऑफ इट्स बीइंग दैट इज लिविंग देन वी हैव स्टडीड द एंडोस्केलेटन का रोल हमने देखा कि लोकोमोशन के अंदर भी बहुत जरूरी है खास तौर पे जो लॉन्ग बोन्स हैं दे एक्ट एज अ लीवर्स एंड दीज लीवर्स दे आर मूवड बाई द मसल्स तो दिस इज बाई द कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन द मसल्स दीज लीवर्स दे मूव एंड वी वी मूव फ्राम वन प्लेस टू दी अदर दिस ऑल्सो डिपेंड्स दर इज लोको मोशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस स्केलेटन एज वेल एज द मसल्स तो इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टन सेल्स प्रोटिस्टा भी और तो लोको मोशन जो है वो कुछ सेल्स भी हैं जो मूव करती हैं खास तौर पर एथ्रो खास तौर पर ल्यूकोसाइट्स विच आर द वाइट ब्लड सेल्स दे मूव फ्रॉम द कैपेलरीज डाउन इन टू दी दैट इज थ्रू दी थ्रू दी ब्लड कैपेलरीज इन टू द टिश्यूज और वहाँ पे इसका अपना रोल है जो कि इसमें मुख्त एंटीबॉडीज प्रोडक्शन देन द मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू जो है वो भी ये हम डिटेल में पिछले जो आखिरी मॉड्यूल्स हैं इनके अंदर इनका कंप्लीट बहुत डिटेल जिक्र किया गया और द पावर बिहाइंड मस्कुलर लोकोमोशन इन बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट इज मसल मस्कुलर टिश्यू है विच इज विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट एग्जिबिट्स कॉन्ट्रेक्टिलिटी एक्साइटेबिलिटी इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ये तमाम के तमाम जो हैं ये एक्टिविटीज देर ऑल परफॉर्म बाय द मसल्स न मसल फाइबर इसका हमने ये इसकी अनाटमी या इसकी हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी जो है ना सिर्फ इलेक्ट जिस लाइट माइक्रोस्कोप में देखी बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखी और कि किस तरह फिर कैल्शियम का क्या रोल है फिर नर्व का क्या रोल है और फिर मसल डिसऑर्डर्स क्या है और स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट कम्स द एंड ऑफ ये जितना भी हमने पढ़ा है दैट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर और तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर जिसके अंदर प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड लोकोमोशन कम्प्लीटली और इलेबोरेटली हमने उसका जिक्र किया तो दैट्स ऑल